喜欢老子，让他快点抠下来，滚！你们两个这是干什么呀？干什么？当然是撵你出去了，拿着。就是，你个老太婆，有什么资格住在这个家里啊？儿子，儿媳妇，你们让我去哪呀？我都这么大的岁数了，你们别赶我走了。老太婆，你爱去哪儿去哪儿，给我拿着，快点！就是，你也知道，你大把年纪了，一点用都没有，在这个家干嘛呀？呀，老太婆，我说话没听见啊，拿着。呀，<笑>老太婆，从今天开始啊，这个家你就不用待了，有别回来了，听到了吗？娘，赶紧让他走，我看到他就心烦。对了，老太婆。你啊，别嫌我狠心，我这儿呢有一百块钱，你拿着啊、嗯，自己自生自灭吧，又别回来了，滚蛋！儿子，废话，真给我滚！儿子，滚！什么东西？这，这让我去哪呀？我怎么养了一个这样的儿子呀？叫我干什么呀，大姐？你看你能不能帮帮我？我这好几天啊都没吃饭了。大妹子，那你怎么不回家呀？哎，大姐啊，你是不知道，我呀是来这一片玩的，可是走在路上碰见了骗子，他们把我的东西都给骗走了，所以呀、啊，我也没有钱回家，也没钱买吃的。哦，原来是这样呀，大妹子。你也够可怜的，大姐，我求求你了，你就帮帮我吧。等我回家了以后啊，我一定会来感谢你的。大妹子，感谢这话就算了。你看，我也没什么吃的，我这里有一百块钱，是我儿子刚给我的，你拿着吧，拿着的买点吃的。这，大姐，这真是太谢谢你了。哎，你告诉我你家在哪里？你叫什么名字？这日后呀，我一定会把钱还给你的。大妹子，这钱你就不用还了，我家就住在前面。大妹子，你拿着这钱，赶快回去吧，省得家里人着急。以后啊，有什么困难再来找我。好，好，大姐，真是太谢谢你了，你真是个好人。你放心，我一定会回来找你的。行，赶快走吧，大妹子。好好。是，这我的命怎么那么苦呀？我这儿媳妇和儿子都不孝顺，他们给了我一百块钱，这我也救济别人了，这以后我怎么生活呀？我还是回老家吧。我不是给了你一百块钱吗？你自己去看。就是，你有什么资格生病啊？<咳>儿子，你给我那一百块钱，都多长时间了？妈早就花完了。要不这样吧，你再给妈点钱，妈自己去医院看看病，行吗？哼，还要钱？你要什么钱？赶紧给我滚蛋！就是，你这病、啊、你就熬着呗，看什么看？儿子，儿媳妇，你们两个就行行好，给我点钱去医院看看病吧。行了，少废话，给我滚蛋，滚，快滚！哎，呀，你是干什么呀？一个，你谁呀？关你什么事？你赶紧给我滚蛋啊！是啊，和你有什么关系啊？我是谁呀、啊？不重要。大姐，你还认识我吗？你，你是？大姐，你不记得我了吗？你忘了？你还给我一百块钱呢！啊，大妹子，是你呀、啊？你怎么又回来了？看到没有？什么人？你给他钱啊，都给别人了。老太婆，病了也该活该，给你钱给别人，你怎么想的呀？闭嘴！够了！有你们这样做儿女的吗？啊，这样对待老人，你们还有你们的良心呀、啊？
关你什么事？那是我嘛，我想怎么对待就怎么对待，跟你有关系吗？行了，你们说这叫人话吗？百姓笑我一千，你们这个道理都不懂吗？羊羔跪乳，乌鸦还知道反哺，你们呀、啊、连畜生都不如。他可是生你养你们的母亲呀、啊！大妹子，你别说了。行了，大姐，这事啊，既然让我遇见了，我一定要替你打抱不平的。你凭什么打抱不平啊？这是我们的家事儿。就是，你还有脸说这是你们的家事？他可是你亲妈。我告诉你，你也有老的那一天，你自己呀、啊、也要儿女。这父母啊是孩子的第一任老师，你们这样做，孩子啊都看着呢。以后啊，他们也这样对你们，我看你们怎么办？行了，我也啊不想和你们这些人呀、啊、多说一句话。大姐，他不是不养你吗？走，我养你。大妹子，你看。咱们就一念之缘。再说了，以前我也没咋帮你，就给了你一百块钱，你养我，这样也不合适呀。大姐，怎么不至于？在你眼里呀、啊，那是件小事。那一百块钱呀、啊，可救了我的命，滴水之恩当涌泉相报。你妈呀，都病成这样了，你们呀还这样对她？走，大姐，别呀，真是畜生。走，大姐。哎哎,哎，妈妈,妈，小小天。咱俩这样做是不是不对呀、啊？是啊，只是让他接走了。这村里的人该怎样看咱们呀？这还不得被骂死呀？小天，这趁妈没有走远，咱俩赶快追上，给他认个错吧。这以后啊，好好照顾他。行，走，妈。妈姐，陈总，你叫我燕子。这样，我安排你一个任务。任务？什么任务？这外面有一个项目要谈，你啊出差几天，去跟那边谈一谈。行，陈总，我一定不辜负你的期望。对了，什么时候走啊？这样吧，你回家收拾收拾，然后下午就去。行，那我知道了，我先走了。行。到家了，这出差几天了，回家好好休息休息。哎，我记得走之前垃圾我已经掂下去了，这谁放的呀？这什么人啊？谁啊？来了。哎，你回来了？怎么了？还怎么了？我说邻居，我每次出差，你都忘我家门口放垃圾，你是怎么回事啊？哦，这事啊，这他不是你想象的那样，还不是我想那样，你这个人也太没素质了，这垃圾随便就扔我家门口呀、啊？哎，美女，你先别激动，这事情啊，真不是这样的，我啊，也不是故意的，还不是故意的，我看。你就是故意的，你信不信？我去物业举报你啊！像你这一个大男人啊，真的是不知羞耻。美女，你真的误会了，你倒是听我跟你说呀。你干什么呢？啊，啊那个大哥，我我是送快递的。送快递的，我就是这里的业主，我怎么没见过你啊？啊，你是业主啊？啊，这可能是我记错地方，走错了。我我现在就走。这小子一看就不是个正经人。这家这个小姑娘估计又出差了。不行
，说我再想个办法。对不起啊，我还误会你了。哎，美女，没事的，这也怪我没有提前跟你说过。这你也没什么错，不用道歉了。对不起啊，大哥，这刚才我还把话说那么难听，都怪我一时着急啊。哎，没事，姑娘，你看咱们也邻里邻居这么多年了，这互相帮助啊是应该的。你说这咱都住一个楼道好多年了，哪有什么坏人啊？姑娘，我跟你说句话，你啊要记好。你每次啊出差之前啊，一定啊要看好门窗，把他们啊都锁好，煤气什么的也要关好。行，我知道了，大哥。要不然这样吧，我请你吃饭吧，为了表达我的歉意。不用了，还吃什么饭？一会儿啊，我就把这两袋垃圾一块拎下去。不、啊，大哥，这个我来吧。姑娘，你看我这垃圾怎么好意思让你拎下去啊？不用了。大哥，你看我，你都说了我们是邻居。我还得感谢你呢，要不然我家就遭殃了。这，大哥，我把垃圾扔了，回头我请你吃饭。行。